寒，玉儿，大寒，八哥，玉儿，玉姐姐，到底怎么回事啊？大寒和侧福晋中的都是铁血散，一种罕见的毒药。那还有救吗？哎，现在毒性已经扩散全身了。阿姨，你一定要想想办法救救他们。恐怕我无力回天了。这解药只有下毒的人才会有。大寒，玉儿不行了。没事，你不会有事的。大寒，请您相信我，玉儿自从嫁给你，没有做过对不起您的事情。我相信，我相信。别说了，啊！不说就没时间再说了。大汉，请您一定要饶恕多尔衮跟绿珠。多尔衮对你忠心耿耿，他也是被利用的。绿珠是为了报仇。冤家宜解不宜结，只要您对他好，他一定会醒悟的。大哥，解药到了。你说的可是真的？千真万确。太好了，这可是千载难逢的好机会呀、啊！真的是天助我也！芒古尔泰。你赶紧回去调集你的骑兵，能调多少调多少，以最快的速度去王宫。什么？带兵去王宫？你怕什么呀？石相的女儿去行刺皇太极，如今皇太极受了伤，王宫现在大乱，你我身为议政贝勒，当然要去维持秩序了。维持秩序？阿贝勒，你说的是真的吗？宫里的内应传出来的，绝对可靠。好，我去调兵，维持秩序。大寒侧福晋的脉搏一切正常，太好了，八哥，大家都没事了，多尔衮先行告退。来人，在在，把多尔衮押入天牢。大寒，啊，这多尔衮勾结反贼，刺杀我跟侧福晋，打入天牢待处置。大寒。多尔衮他不会这样的，要知道，他刚才救了你和玉儿，您不能卸磨杀驴呀、啊！大汉，大汉，请您赦免绿珠和多尔衮。多尔衮他们把你害成这样，你还替他们求情？绿珠是保杀父之仇，情有可原。您若赦免他，天下人一定会说您仁德。您还未入主中原，就已经得了民心，这可是杀一个人换不来的。至于多尔衮，他他是被利用的，您一定要相信他，大汗。别说了，好好养好自己的身子吧。大汗，玉儿她说的没错，阿巴亥他在临死的时候，您答应过要照顾多尔衮的。八嫂。别再求情了。只要八哥和玉儿都没事，我多尔衮死也甘心。待下去。大寒，大寒，大寒，大寒，大寒，明察。谁也不许再给多尔衮求情。大寒，绿珠，立即抓捕归案。这，大寒。不好了！阿敏和芒古尔泰带着很多人在宫外喧闹，说是要进宫维持秩序。维持秩序！开门！开门！开门！开门！开门！快开门呐！多尔衮勾结反贼，大喊御赐，我等要进宫维持秩序。两位贝勒，你们是在哪儿听来的谣言呢？
大汗和十四贝勒都好好的，你们还是回去吧。龙哥，被我打开，你就是大将军了。龙哥没有那个能力，也没有那个命。龙哥这辈子能做大汗的侍卫长，已经很满足了。狗奴才，你竟敢犯上作乱！二贝勒，别跟他废话，冲进去算了。走。我看想犯上作乱的人是你们吧？哈哈，皇太极呀、啊，你没事吧？你希望我有事？哎，不是不是，我听说你被行刺了，这不我和芒古尔泰过来护驾了吗？的确有人想害我，可我皇太极是什么人？真命天聪寒，能这么容易死吗？行，皇太极，那你要是没事，那我们就放心了。快走吧，再走就走不了了。行，皇太极，那我们就先回去了啊！走走走，先走。参见大汗。抓到侵犯没有？龙哥，该死！侵犯绿珠不在十四贝勒府上。听府上人说，十四贝勒进攻不久，绿珠就自行离开了。继续追查，一定要抓到他。这。多尔衮呢？已经押入天牢。你下去吧，注意加强警戒。龙哥明白。呃呃爹，女儿没有啊！我没有杀到皇太极，我没有杀掉那个恶魔。爹，女儿不孝啊！我没有杀掉皇太极，我爱上了仇人的弟弟。爹，我杀不了皇太极。我活在这个世上还有什么意思？爹，您等等我，您等等我，女儿这就来陪你。醒醒啊！哎，姑娘，皇太极，你打算怎么处置多尔衮啊？这个我自有决断。皇太极，多尔衮可是一匹狼啊！这次算你命大，下次你就没那么幸运了。大汗，多尔衮勾结反贼行刺您，那就是死罪，应该尽快把他给杀了。皇太极，你看到了吧？也听到了吧？这不杀多尔衮，难以服众啊！是啊，如果这次你放了多尔衮，这会助长乱臣贼子的气焰，今后有人效仿，大金可就危险了。大汗，十四哥他不是乱臣贼子，他以身试毒，救了大汗和侧福晋，理应功过相抵。大汗，多尔衮英勇善战，若杀了他，等于是自断臂膀。获利的可是大金的敌人呢，范文成，你什么意思啊？大金要是没有多尔衮，难道就打不了胜仗吗？你们不要再争了，怎么处置，以后再说。大汗，大汗。就这么躺着，玉儿，你可要快点好起来啊！大汗，我知道你想说什么，什么都别说了，你只要好好养身体就是。苏木儿，好好照顾你家哥哥。他想吃什么东西，用什么药
，吩咐御膳房还有太医院，就说是我的命令。是大汗，哥哥，大汗对您真好，谢谢大汗。应该是我谢你才对。好了，不许说话了，好好休息。您打算怎么处置多尔衮呢？你应该知道，对待谋逆者，我是怎么处置的。你要杀了多尔衮吗？不杀他，何以扶助？可是你杀了多尔衮。最开心的不是你，阿米，还有蒙古尔泰会因为您的这个决定而庆祝的。您自己断了您自己的一条胳膊。哼，没有他多尔衮，我皇太极就征服不了天下了。可是你如果杀了多尔衮，那多多。他还会为您效命吗？还有阿济格、阿布泰。再说了，豪格他现在势力小，又担不了什么重任，您将如何自处呢？那你说该如何处置？多尔衮，他包庇侵犯，自然有罪。可是，他也是被利用的。再说了。他又救了您跟玉儿，功过应该相抵，无罪释放。无罪释放？那我皇太极的颜面何存呢？你知道今天在朝会上，有多少人让我杀了多尔衮吗？那就更不能杀他了，留着多尔衮他们在朝中，这样，您才能制衡他们。先关着吧，不杀杀他的锐气，他以后眼里还能有我吗？苏莫尔，哥哥，你帮我去看看多尔衮吧。可是大汗有令，任何人不得探监。你帮我去求求姑姑，哥哥，您别着急，十四贝勒肯定会没事的，我这就去。帮我告诉多尔衮，不管有多难，一定要好好的活着。嗯大哥，大福金让我来给十四贝勒送点吃的。你快点，要是大汗知道了，我可要掉脑袋的。多谢大哥。十四贝勒，十四贝勒。苏木尔。啊。玉儿怎么样？十四贝勒，您放心，哥哥已经好多了，过些天就会康复了。您怎么样？我恐怕出不了这里了。你去告诉玉儿，下辈子我一定先下手取他。十四贝勒，您别这么悲观，哥哥会向大汗求情的。好，这是哥哥吩咐御膳房做的，都是您爱吃的。我现在哪有什么胃口啊
，哥哥说了，您一定要振作，好好的活着。我活着有什么意思？他为了救皇太极，连自己的命都不要了。十四贝勒，您这么说就不对了。哥哥他也是为了救您啊。救我？如果绿珠真的杀了大汗，那您还活得了吗？不光格格脱不了干系，就连就连大福晋和十五贝勒都会被阿敏和芒古尔他害死。什么？阿敏听说大汗遇刺，就派兵包围了王宫，说是要维持秩序。如果大汗没有好好的出来，现在王宫已经血流成河了，大金也就完了。阿敏他们还是贼心不死。所以哥哥说，大汗需要您，您会没事的，大福晋也会帮您求情的。我不值得他们这么做。哎，绿珠。绿珠还在我的府上呢，您放心吧。您前脚刚走，绿珠就逃了。现在大汗正在派龙格搜捕他呢。希望他逃得远远的，永远不要再回来。您先吃点东西吧，把身体养好。哥哥希望看见一个精神抖擞、什么都打不垮的十四贝勒。嗯，我吃。见过大汗，怎不好好休息，又看起书来了？闲得无聊，随便看看。哎，我看看你，状态是好多了。哎，坐，看什么书呢？《三国演义》。哦，这可是男人爱看的书。你女子。看《三国演义》干什么？大汗不是建立了文馆吗？让大学士达海翻译汉文经典。这《三国演义》呢，也列在其中。可是它并非四书五经，所以我想它肯定有过人之处，就找来读一读了。你还挺好学的呀。这《三国演义》啊。他很有丰富的战略战术思想，对指挥打仗很有借鉴作用。所以我让达海将此书翻译成满文，就是希望大金的将领们可以吸收其精华，培养战略思想。打仗不光靠勇，更要靠谋略。大汗是想借汉人之智培养我大金的一代将领。不学不行啊！单从勇武上讲，我女真人绝不属于他人；但是从文化上讲，那就差一大截了。如果大金的统治者只是弯弓射大雕，那怎么能把一个民族从刀耕火种、茹毛饮血的状态中带出来？靠武力征服天下，可是又有什么用啊？他不懂得统治，又被赶了回来。所以，一个文化上落后的民族，要去征服一个比他强大的民族，就必须要虚心学习，要去了解对方。正所谓，知己知彼，方能百战不殆。大汗，您真的打算入主中原？那是迟早的事儿。我必须接过傅寒的旗帜，发扬他的精神，把我大金带入更广阔的天地。玉儿，你觉得我能做到吗？玉儿相信大汗一定能够做到。玉儿，当年那个喇嘛。不是预言过吗？说你将来会母仪天下，说不定还真被他言中了。不，大汗，即使您以后入主中原，那母仪天下的也应该是姑姑，而不是我。<笑>好，玉儿，你知礼谦恭很好。但不管是你还是你姑姑，前提的前提
，是我要成为这天下的霸主。大汗，您一定会的。大汗，玉儿也相信大金的军队一定会打很多胜仗，一定会战无不胜，攻下很多城池。只是，玉儿有一点。想恳请大汗两件事。你说。第一件，希望大汗不要屠城。月儿也只是心系天下黎民百姓，想必他们也都是有父母儿女之人，不能因为只是身为汉人，就无辜的要遭受屠戮之灾。老韩王战无不胜，治下很多霸业，但是在对待战俘这件事情上。他主要以屠杀为主，加深了民族之间的仇恨。请大汗恕罪。好了，不说这事了。第二件是什么？多尔衮他……行了，我知道，我暂时不杀他，但也不能就这么轻易的放了他。多谢大汗。大汗宽宥，多尔衮他一定会戴罪立功，替大汗分忧的。将领们，明天我们就要踏平克星草原，林丹汗。才是我们蒙古草原的天可汗，林丹汗，林丹汗，林丹汗，林丹汗，天可汗，天可汗，林丹汗，林丹汗，天可汗，天可汗，林丹汗，林丹汗，天可汗，天可汗，林丹汗，林丹汗，大汗。玉儿，是不是累了？我扶您去休息会儿吧。这几日老是觉得困乏，要不穿太医来给您瞧瞧。阿敏他们呀，是故意刁难我，什么鸡毛蒜皮的事情都往上凑。对了，玉儿，我这儿还有几个折子没有劈，要不然你帮我看看。什么？大汗让玉儿帮您劈奏折？嗯，怎么了？玉儿不敢，也不会。再说了，这样大臣们知道，玉儿会被唾沫给淹死的。<笑>我都不怕，你怕什么呀？你不是一向都大胆的吗？怎么突然胆子变小了？来来来来，坐下。这几个奏章呢，都不是太重要啊，你随意批，批的不好，我不怪你就是了。大汗，来吧，我先睡会儿啊。先生，大汗，大汗，大汗，嗯，范先生来了
，饭先上来了。唉，困了。哦，这是那几个无关紧要的折子，我让玉儿帮我看看。都批完了吗？玉儿胡乱批的，请大汗包涵。去，拿给范先生看看批的如何。范先生，玉儿批的怎么样？哎，大汗，若不是亲眼所见，这臣真想不到是侧福晋所批。你说这些干什么？我是问你，玉儿她批的怎么样？啊，妙，妙啊！虽然只有寥寥数语，但言简意赅，字字珠玑。且文采飞扬，直切要害呀、啊！臣佩服，佩服啊！<笑>有你说的这么厉害吗？啊、大汗，请看玉儿，我可是真没看错你。恭喜大汗，大汗有侧福晋相助，何愁天下不顺？这真是天助我也。内有玉儿，外有范先生，这老天对我皇太极不薄啊！<笑>玉儿，总归是一介女流啊。我说过，你可不是普通的女人，对吗，范先生？大汗言之有理，大汗国事劳累，侧福晋为大汗分忧也是理所当然的。哎，对了，范先生，你找我何事？哦，文成，你激动，竟然把天大的事给忘了。哎呀，真是该死，该死、啊！呃、啊，岂有此理！大汗，你何时生气啊？你自己看。玉儿，你说该怎么办？国家大事，玉儿不敢妄论。我说过了，你跟范先生是我的左膀右臂，而且此事跟你娘家有关，但说无妨。这密信上说，察哈尔要出兵克尔沁，看来我欧乌格的和亲之策也只能缓解一时，该来的还是来了。上一回你阻止我出兵，这回呢？狠狠的打，让查哈尔翻不了身。范先生，你看玉儿要是一身戎装的话，像不像个大将军？<笑>大汗，玉儿失态了。不，你说的对，对待凶恶的狗，就得狠狠的打。嗯。修罗已平定，明朝也不敢轻举妄动。是到了拔掉查哈尔这颗钉子的时候了。你们说说，派谁去合适？鱼儿，你先说。
。林丹寒老谋深算，俄哲有万夫莫当之勇。我看这回，一定要派一个有勇有谋的将领才可以。没错，以微臣所见，十四贝勒是最佳人选。可惜他尚在狱中，若派他领兵。恐怕众将是不服啊！我大金有勇有谋之人，不止多尔衮一个。啊，大汉英明。南无阿弥陀佛，大心陀比丘，阿弥陀佛，悉陀利，弥陀利，哈利，哈利。南无阿弥陀佛，悉陀利。海兰珠，你是天天吃斋饭的人，你能不能请神灵保佑我们查哈尔，踏平科尔沁，踏平大金，然后再把我的大玉儿给夺回来？啊？你觉得呢？你哑巴了？你哑巴了！你这个扫把星！自从你来了我们查哈尔，我们查哈尔连一天太平日子都没好好过过。我恶起这次生重病，是不是也是你天天在神灵面前诅咒他的？你这个贱女人！你让我死吧！你想死？啊？没那么容易。你让我们查哈尔不太平。我也不会让你安宁，我会每天折磨你，一直到死。海兰珠，这就是你的命，你不要怪我，你要怪就怪芒古斯那个老滑头，要不是他，你也不会嫁过来。你看着了，科尔沁过不了几天太平日子了，很快，我查哈大军。就要踏平可金，然后跟大金一决死战。你，给我看好了他。他要是死了，我拉你跟他一块陪葬。吉尔哈朗豪哥听令，在。我命你们率军援助科尔沁，抗击查哈尔。遵旨。修罗和查哈尔长期以来都是大明的左膀右臂，长期压制我大晋。现在修罗威胁已除，就只剩查哈尔这头蒙北之狼了。你们一定要把他给攻克了，以解决我大金公明的后顾之忧。这。皇太极把我们晾在一边。那么重要的事情，居然派吉尔哈朗和豪格两个毛头小子去，他是怕我们和林丹汗联手灭了科尔沁。也罢，我才不想和林丹汗兵戎相见呢，就让吉尔哈朗和豪格他们俩去送死吧。他们哪是俄哲的对手？那可是你的亲弟弟。他是我的亲弟弟，他天天跟着皇太极屁股后面转，他就是跟屁虫。他早就把我这个亲哥哥抛到脑后边去了。大寒，嗯，你先下去吧。大寒，大寒，听说要派吉尔哈朗和豪格出征查哈尔。没错，阿米和芒古尔太靠不住，只能派年轻人去了。大汗，为什么不派多尔衮兄弟
，你傻呀？那不等于是放虎归山吗？大汗是不相信多尔衮。如果多尔衮和林丹汗、额哲联手，就算他念及对你的情感不对科尔沁怎样？若是冲我大金而来，那可就麻烦了。可是，多尔衮他是不会背叛大金的。我需要绝对忠诚的将领。难道大金除了多尔衮，就没有带兵打仗的人了？济尔哈朗和豪格，他们也太年轻了。再说了，他们也从来没有独立指挥过战争啊。他们不能总是跟在别人后面，也该让他们独当一面了。吉尔哈朗和豪格去援助了。是的，大汗糊涂啊！吉尔哈朗有谋无勇，豪格有勇无谋。这原本是一对好搭档，可是豪格自负，他根本不会听从吉尔哈朗的。大汗派他们俩出征，必败无疑。科尔沁危矣，那怎么办啊，哥哥？你赶快去找多尔衮，让他找大汗戴罪立功。好，您先别着急，我这就去。十四倍了。十四倍了，苏木尔，你怎么又来了？是不是玉儿出事了？十四倍了，不是格格出事了，是科尔沁出事了。几派吉尔哈朗和豪格去了科尔沁。是啊，这会儿估计已经到了。皇太极，你太令我失望了，我还以为你是一代明主。吉尔哈朗跟豪格根本就不可能团结合作，此去必败无疑。是啊，十四贝勒，格格和您说的一模一样。月儿也是这么认为的。哥哥希望您能给大汗写封信，戴罪立功去科尔沁。戴罪立功？可皇太极根本就不相信我，我又何苦自讨苦吃呢？可是您难道要眼睁睁的看着科尔沁被林南汗屠戮吗？苏木尔，你让玉儿给蒙古斯贝勒写封信，逃吧。等到吉尔哈朗和豪格兵败，皇太极才会想起我。到那个时候，我再去夺回科尔沁草原。十四贝勒。快去吧。重建谈何容易啊！他不去，我去。格格，您一个人怎么去啊？我已经决定了，我不能眼睁睁看着我的亲人在草原上被察哈尔人追着逃命。我要和科尔沁共存亡。苏木尔，快去帮我叫龙格来。龙格，快去。侧福晋，哎，侧福晋，您这是何意啊？莫要折煞卑职。来
。侧福晋，您有什么事尽管说，只要龙哥能办到。龙哥，给我一辆马车。您要马车做什么？您要出宫？是的，跟生死有关，你一定要帮我。没有大汗的旨意，您是不能出宫的。所以我才需要你的帮助啊。我知道您是担心科尔沁，但是您放心，大汗已经派人去科尔沁。吉尔哈朗和豪哥不和，去了也白搭。但是您去了，也无济于事啊。龙哥，你是聪明人。您是想逼大汗启用多尔衮？龙哥，既然知道我的心意，你帮不帮我？大汗何等聪明，您这么做只会给自己添麻烦。为了科尔沁，我顾不了那么多了。龙哥，您就帮帮格格吧。好，侧福晋，我答应你，我再派几个侍卫跟您一块去。龙哥，谢谢你。他去科尔沁了，谁放他走的？侧福晋说，科尔沁有难，他不能坐视不理，要属下送他出宫，属下不答应，他便以死相逼。属下没有办法，只好送他出宫了。胡闹！他是我皇太极的侧福晋，大金的人。你难道就不知道，他这是在逼我放了多尔衮去救科尔沁吗？想不到啊，想不到玉儿还有这样的心机。被是一顿，当时侧福晋用刀架在自己的脖子上。被之惊慌不已，所以才。好了，先起来，赶紧去追，务必要把他安全带回来。这大汉，大汉，如果侧福晋不肯回来怎么办？你就说。我会放多尔衮去的，周大汉。就算您去了科尔沁，也是送死啊！你回去告诉大汗，我是科尔沁的女儿，就算是战死在科尔沁，那我也是光荣的。大汗说了，他会派十四贝勒去的。那只是他的缓兵之计。缓兵之计？我太了解他了，他不想让军功被多尔衮一个人所占。这我还真没想到。侧福晋，龙格真是佩服您。那你还要我回去吗？走吧，我陪您去科尔沁。那你不遵大汗的旨了？以你的功夫抓我回去，简直就是易如反掌。是侧福晋不想回去，那卑职也没有办法。倘若真的把侧福晋逼死了，那我龙格就算有十个脑袋，也是不够砍的。走，走。豪哥，以我们的兵力，很难打败林大汗。我们不如回到芒古斯贝勒那里，帮他们守住科尔沁城。林大汗他们千里奔袭，久攻不下，自然会退兵。我们是去解救科尔沁的，不是坐在城里享福的。再说，我们有十万大军，难道还怕他们？我一定要和阿哲决一死战。豪哥，这是战争，不是儿戏。你怕死，你别去、啊。两位贝勒，啊，受伤了。芒古斯贝勒，非常抱歉，没能帮上您的忙。林大汗快来了，抓紧时间加固围场吧。刘贝勒，你太客气了。你们能来，我们科尔沁已经是感激不尽了。对了，多尔衮呢？哎呀，一言难尽，回头再说吧。五个山。
快带两位贝勒进去治伤。嗯，两位贝勒，快里面请。大汗派二位贝勒前来驰援我科尔沁，而今又因为科尔沁负了伤，我曼古斯真是羞愧不已啊。欧格，欧格，欧格，玉儿，欧格，你没事吧？玉儿，你怎么回来？你赶快回去，你现在是大金的人，应该回到大汗的身边呢。龙哥，见过各位贝勒。龙哥也来了，一路辛苦。这是龙哥的职责。侧福晋心系科尔沁，偷偷的跑出来，大汗命我保护侧福晋回圣经。其实你们不应该来的，我们科尔沁现在是危在旦夕。如果玉儿有什么闪失，我如何向大汗交代？玉儿，你不该来这里。我要和欧格在一起，狠狠的教训查哈尔人。报！林丹汗和俄哲来了，已在十里外扎营，这么快就到了。要不是上天眷顾，恐怕我们就见不到芒古斯贝勒了。哎呀，这个玉儿胆子越来越大了，还有那个龙格，就是无用了。您又不是不知道玉儿的脾气，他会听龙哥的话吗？他的心思我知道，他是在逼我放了多尔衮。我也不知道劝过您多少次了，可是您就是不听。大汗，科尔沁急报，什么情况？基尔哈朗和豪哥节节败退。息怒，大汗，放了多尔衮吧。大汗，您要早做决断，晚了就来不及了。大汗，为了科尔沁和玉儿，请速派多尔衮吧。臣也认为，查哈尔凶猛，非十四贝勒不可呀。罢了，范先生，传旨吧，命多尔衮多铎领兵五千，火速驰援科尔沁。有快。十四贝勒，哎，快快快把门打开！十四贝勒，范先生，你怎么来了？是不是科尔沁失利啊？侧福晋呢？基尔哈朗和豪格在前方失利，科尔沁被围困了。大汗命你和十五贝勒火速驰援呐！打了败仗才想起我来了。哎呀，十四贝勒，你就别怄气了。难道你眼睁睁的看着侧福晋被那个俄哲给抢走吗？范先生，我这就去。大汗只给了你五千骑兵啊！够了，多了是累赘。啊，好好好。林丹汗。我不是已经把海兰珠给你们送过去了吗？你们怎么出尔反尔？蒙古斯，你勾结皇太极，阻碍我统一蒙古的大业，你是蒙古的叛徒。今天我林丹汗就要替成吉思汗清理门户。林丹汗，你狼子野心，我们不会让你阴谋得逞的。富汗，你别给他啰嗦了，快快下令吧。我们直接杀进去，我都等他不耐烦了。林丹汗，你这是要美丽的草原变成废墟吗？你这是要遭天谴的！这不是大玉儿吗？他怎么也在这儿？大玉儿，我还正想去圣经找你呢，没想到你自己先过来了。弟兄们，一会儿杀进去的时候，都不要伤了我的大玉儿。听见了没有？听见了。富汗，赶快下令吧！哼，成吉思汗的子孙们，统一蒙古的大业就在今天！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！放箭！
龙哥，赶快带玉儿撤退！我不走，乌哥。侧福气，玉儿。如果你还叫我乌哥，就赶快离开这里，快走！<笑>想不到，科尔沁今天就毁在我芒古斯的手里了。二位贝勒，我们只有五千人，他们有二十万，能行吗？兵不在多，在精。用兵之道，在于出其不意。我想林丹汉怎么也想不到，我多尔衮会突然出现在草原之上。哥，你说我们要怎样才能给他们一次出其不意？据探子来报，吉尔哈朗和豪格已经兵败，退回到了科尔沁城。如果不出意外的话，林丹汉明天一早就会攻城。我们现在出发，最快。也要明天一早才能到达科尔沁城了，那我们该怎么办？将士们连夜兼程赶路，到时肯定疲惫不堪，无法杀敌。咱们现在抓紧时间休息，明天天一亮就出发。希望芒古斯贝勒能够撑几个时辰。我们只有五千人马，不能和他们正面冲突。既然要打。就得打得他们不敢再来科尔沁。好，明天我们就从他们的后裔包抄。嗯，我有一个口袋计划。多多，嗯，明天从东西两侧包抄科尔沁城。你带着人马打住我的旗号，从西侧攻城。敌人一乱，就会往东侧逃窜，我就在那里守株待兔，活捉林丹汗和俄哲。好。你们可是我科尔沁的救星啊！科尔沁的儿郎们，杀吧！把那些可恨的察哈尔人从我们科尔沁赶出去！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！恶者，发怎么？多尔衮的援军赶来了，赶快向东撤！不能撤，我要征服科尔沁。你想让查哈尔全军覆没吗？快撤！你给我，加入，加入，加入，加入！快撤啊！撤！
身边的一条狗，一条狗，心爱的女人被人抢走了，你还替她卖命？这样，这样，吁！哥，林丹汉往西跑了，我们要不要乘胜追击？查哈尔气数已尽，以后也只能苟延残喘了。从此，蒙古草原上就再也没有这个强敌。多多，啊，我有个事想和你商量一下。哥，你说，这次科尔沁损失惨重，我想把我们的军饷还有战利品留给科尔沁，让他们重建家园。好，就按你说的办。嗯。<笑>哎、两位贝勒，你们可救了我们科尔沁呐，请收我一半。马、哎、古斯贝勒，使不得，使不得，使不得，行起，快行起，快快行起。十四倍了，十五倍了。你们来的真是太及时了，还是我八哥英明。多尔衮，谢谢你，玉儿。对不起，我来晚了。不，你证明了你自己，你是大金不可或缺的英雄。多尔衮，我为你骄傲。庆祝一下。大家安静一下。今 天， 我们科尔沁的草原 上， 那是群星闪耀 啊！ 大金的四位贝勒爷不辞辛 苦， 为我们打败了不可一世的林丹 汗， 真是解气 啊！ 来， 
，我们尽四位尊贵的贝勒爷。谢谢你，已经说过很多次了。四位贝勒爷，跳舞去吧！<笑>哎、走吧。<笑>休息一下。好，去吧还是别说了。你难道没有话想对我讲吗？看，有流星。我们第一次相见的那个夜晚，也有这么美的流星。多尔衮，就让我们把感情埋藏在心底吧。把精力放在建功立业上，我相信你一定会成为一个大英雄的，玉儿。我不会让你失望的，我会成为英雄的，我会成为最有权势的人，皇太极。我终有一天会打败你，夺回我的玉儿。在附近，十四贝勒，对不起，我不希望你们有事。叩见大汗，叩见大汗。起来，多尔衮，好样的！你不愧是我爱新觉罗家族的好男儿，谢谢大汗。如果没有大汗的信任，没有大汗的栽培，就没有我多尔衮的今天。多尔衮此次出征，以少胜多，杀敌无数，终于除去了我大金多年的心头之患。为表彰你的卓越战功，我赐名莫尔根代卿，多多同时奉上。谢大汗。嗯，大汗。蒙古斯贝勒特地命我来向大汗致谢，要不是十四贝勒、十五贝勒及时赶到，我们科尔沁人可能就看不到明天的太阳了。这话就见外了。大金跟科尔沁是一家人。谢大汗。大汗，玉儿有罪。起来吧，没事，回来就好。嗯、他们俩果真没有单独在一起过吗？是的，大汗，属下一直跟着侧福晋，并没有发现侧福晋和十四贝勒有什么不寻常的举动。看来是我多虑了。属下认为，侧福晋那么睿智，顿不会做背叛大汗的事情。十四贝勒也是懂得大是大非的人。上次在修罗，这次在科尔沁。多尔衮表现得很出色，立了大功。看来我是该重用他了。今日大家高兴
。我把十年前从科尔沁带来的酒拿出来，大家都好好喝一回吧。好，谢谢巴总。来，多少滚多多，我敬你们俩一杯。今天我真的太高兴了，谢大汉，谢大汉。浩哥，你呀、啊，可要好好的跟两位叔叔学习。只要阿玛给我机会，我也会不负众望的。大汗，这次豪哥也是英勇善战，将来啊，肯定要比我们出色。败军之将何谈英勇啊？他什么都好，就是太毛躁了。要成为优秀的将领，还需要磨练。十四贝勒，真心替你高兴。沃尔根代亲，是聪明的意思。那你以后就是聪明王了。谢策父亲，这也是大汗的厚爱。哎，玉姐姐，苏莫尔呢？他不舒服，屋里待着呢。等一下，我去看看他。哟，差点忘了。今天有件喜事要宣布，哲哲，你来说。修罗王上书，膝下有一位公主，年方二八，特别仰慕多尔衮尼，恳求跟大金联姻。我跟大汗也已经商量过了，就把她许配给多尔衮做辅近吧。大汗，大夫君，我一个人过得挺好的。我说了，我不想去附近。说什么傻话呀，男大当婚。再说了，宁娥娘也不在了，我作为八嫂，理应给你选一位贤惠的附近呢。十四弟，你在修罗可是家喻户晓的人物啊。大汗真是折煞多尔衮了。你如果跟修罗公主联姻，对大金和修罗都是十分利好的事儿。玉儿。你说对吧？大汗英明，十四贝勒，这是好事。我呢，已经答应修罗王了，这事儿就这么定了。来，喝酒苏莫尔，哎，是我贝勒，你别过来。怎么了？我会传染给你的。哼，我又不怕。你要是生病了，那可就是我的罪过了。那好啊，这样的话，你就可以来往府上伺候我，也刚好挺过。那怎么可能呢？我要照顾格格的。看你说的那么认真，方才我是和你说笑的。哎，苏莫尔。你有没有考虑过自己的将来啊？我一个丫鬟有什么将来啊？这，比如说嫁人啊。苏莫尔，我是认真的，你知不知道？我第一次在科尔沁见到你的时候，我……豆豆，好啊，你真的在这里啊？你对得起我吗？你？哎，马月，你你还不快去追？可可是，没事的，你去吧。好，那我先去了，待会儿我再过来。骗子，大骗子，地地道道的大骗子！满月，哎，满月，你等等我！满月，满月，满月，你听我跟你说、啊哎，你放开我说什么说呀？我都看见了。好啊，多多，你自己跑到宫里来，跑到我的眼皮子底下干出这种事情。那在外面我看不见的，还不知道有多少姑娘呢。没有，我真的没有啊。你还记得吗？两年前在城墙上，你是怎么给我发誓的？这我当然记得。我多多。一定娶你满月为妻
，永不变心。那现在呢？你还没有娶我，那就已经变心了。我没变心，我，你一直在我心里。那苏沫儿呢？他还在。哼，你两颗心呢？嗯，这太医都说了，不信，你自个儿问问去。你。哎，我的姑奶奶，你别闹了好不好？你要是再这样，小心被别的姑娘挤了菜。谁稀罕你了？爱挤挤去呗。天下的贝勒王子那么多，我还非得盯着你啊！你可别忘了，我阿玛是大汗，我随便挑一个驸马，都比你多多要强。好，这可是你说的啊。行，你有空的话自己去挑驸马吧，我还不凑这个热闹了。你什么意思嘛？不是你自己说要去挑驸马吗？<笑>哎，好好，姑奶奶，我说你别闹了，好不好？那苏布尔和我，你就只能挑一个。<笑>你说话呀，苏布尔和我，你只能挑一个。<笑>好，我看出来你是不打算挑我了，是不是？我死给你看！哎！你挑不挑我？哎，够了！你要是再胡闹，我真的不要你了。那你到底挑谁？曼玉，你和苏沫儿，两个我都喜欢，所以你们两个我都要娶。你还要娶两个？嗯，娶啊！哎哎哎哎哎！娶！哎哎哎！姑奶奶，你放手，疼啊！哎，你娶这丫鬟为妻，你不是在羞辱我吗？哎呀，你放开！我实话跟你说了吧，我早就打算好了，到时候啊，我娶你做正夫君。娶她做侧夫君，这样这样你满意了吧？你就不怕我欺负她呀？这个那是以后的事儿了。不过呢，我还需要你帮我管理其他一大群的侧夫君，怎么样？多多，你还来劲了是不是？哎、是不是、啊？疼疼疼！刚才我去了八嫂那儿，是去谈迎娶修罗公主的事儿。你知道我不愿意的，这是政治婚姻。你以后别来找我了。你生气了？那我现在就去找八嫂，我不娶了。不娶？你以为婚姻是儿戏吗？大汗当众辞婚，为的就是让你无法拒绝。这就是他给我的嘉奖，他这招可真够高明的。你误会我的意思了。我想你有自己的生活。我的生活就是守着你啊，多尔衮。你忘了在科尔沁的神秘人吗？要不是他的话，我们差点犯了大错。我们应该感谢他的提醒。我不怕犯错，可是我怕。我不是一个人。姑姑说的对，我的一举一动会牵扯到科尔沁部落的身家性命。你要理解我。我希望以后见到你，不是现在这个样子。记住了。你是独尔衮，是顶天立地的大英雄。那你听说过英雄气短，儿女情长吗？你不要再钻牛角尖了。我多希望还能看到那个以前的独尔衮，那个神采奕奕的独尔衮，而不是你现在这副苦大仇深的样子。你应该向大汗学习，向他学习。你们兄弟俩。有的时候真的很像，为了大金，为了百姓，都殚精竭力的去争取、去奉献，哪怕前面困难重重，都阻挡不了你们的勇气。大金是我的责任，但我和八哥不一样，有一点他就断然做不到。什么？为了你。我可以牺牲一切，我可以抛弃一切，可以忍受一切。
只要能让你开心，能让你放心，我什么都愿意去做。我说过，我多尔衮这一世，就为两个人而活，一个是我额娘，还有一个就是你。可是多尔衮，我们这辈子不可能在一起了。不，我们永远会在一起。就这样，我守望着你，你也守望着我。虽然隔着这宫墙，虽然隔着他，但我知道我们的心是紧紧的贴在一起的。段儿坤，听我一句话，既为了你，也为了我，为了整个大秦，请放下心中的恩怨，全力辅佐你八哥。请放下心中的恩怨，以国家为重，全力去辅佐你八哥。我知道你一直在这么做，我也知道，你心里头觉得憋屈，觉得难过，觉得伤痛。段儿坤，我不是在说笑。玉儿，你变了。我没变，是那个神秘人提醒了我。可他这分明就是大汗派来监视我们的，不管是不是大汗的人，但他告诉你我，活着就该如履薄冰。你八哥也是如此。这不该是你说的话，这如八嫂说还差不多。这是我的肺腑之言。你帮着八哥说话，还是你的肺腑之言？你就没有想过我的感受？多尔衮。我就是想要你不再憋屈，不再伤痛，不再难过，再这么说的。如果你心里一直藏着仇恨，你就无法走出过去的阴霾。你的笑，你的拼杀，你的立功，全是演给别人看的。我不要你再演下去了，这样对你太不公平，让你太累了。玉儿，你想让我怎么样？你到底想让我怎么样？他把你夺走了，我不能吭一声。他要我去修罗，我就得去修罗；他让我去打查哈尔，我就得去打查哈尔。我在夹缝中求生存，我强颜欢笑，我努力的来博取他的信任，他的欢心。我做的这一切还不够吗？你知道我这两年是怎么过来的？我知道你的心很累，累也是我自己的事儿。可我不忍心让你那么累，让你背负那么多。何况，唯心量大者，才能成就大局，才能成就大事业。你八哥，他迟早会成为一代明君的。他有气度，有胸襟，心中怀有黎民百姓。这个天下迟早是他的，你应该辅佐他，去帮他。<笑>你笑什么？是吗？我笑了吗？我忘了。你是皇太极的侧福晋。你什么意思？你是当侧福晋当久了，人跟了皇太极，心也跟了皇太极吧？你，我怎么就没想到这一点呢？我为什么就早没想到这一点？行，算我傻，算我天真，算我看错了人
动太急，我怎么就没想到？抢走了我的人，还抢走了他的心，他的心，就连他的心也一并被夺走了。哥，你别这样，别这么自暴自弃，好不好？那我怎么办？那我就这么自欺欺人的活着。什么都没有了。他皇太极封了我一个什么聪明王，那是由意儿换来的。他夺走了我的意儿，封了我个什么绝号，有什么用啊？有什么用啊，哥？你别难过，想开点好不好？我我我怎么想得开？我怎么想得开？你知道吗？你知道这两年我是怎么过来的？你知道这两年我我的心有多累，我的心有多痛？女儿跟我说，说心在痛。只要心还在，再痛也得活下去。只要心还在，哥，哥，但是现在，现在心不在了，心不在了，我我我这心再痛再痛，我痛的我我都没知觉了。我你让我怎么活下去啊？哥，你别这样，别这样。黄太极，哥哥，这十字贝勒也真是的，就自己气呼呼的走了，丢下您一个人，不怪他。哥哥，您太委屈了。您总是竭尽心力的为他们俩着想，却很少想到自己。一个是大汉，一个是多尔衮，他们一个是我丈夫，一个是我深爱的人。我夹在他们中间，我能怎么做？也许我真的错了，嫁错了，活错了，也说错了。哥哥，可您都是一片好心呢、啊，我太低估他的痛了，我还是不够了解他。是啊，他怎么能忘记弑母夺位的仇人？是我太天真了，是我太傻了。就凭我一句话，他怎么可能去忘掉所有的仇恨呢？哥哥，您别难过了。十四贝勒，他会懂您的心的，他早晚会懂的。我也以为他会明白，我也以为他会懂。可你没看到他当时的表情，那眼神，我永远都忘不了，简直把我的心都挖出来了。哥哥，您别难过了。苏沫，我是不是做错了？我是不是太残忍了？我是不是不应该让他放下仇恨？哥哥，您没错。哥哥，你的心里太苦了。多尔衮，你原谅我，我不是存心的，不是故意的，我不想让你心痛，我只是不想让你再这样背负下去。多尔衮。是我太苛责了。
下去，你还喝？别喝了，你再这么喝下去，会把你自己给毁了，你知不知道？毁了就毁了吧，毁掉，就不用再这么绝望的活着了。我喝，我喝醉了，就不痛了。喝什么喝？你还像不像个男人？有没有点出息？我就没出息，有出息的那个是皇太极。什么皇太极？那外面的女人多的是，何必单恋她呢？这再说，她可是别人玩过的女人。不许你这么说的！我怎么说了？我说的不是实话吗？我这辈子就爱大玉儿一个人，她可是你嫂子。你的嫂子，你再这样下去，有什么意思？啊？还不赶快快刀斩乱麻！哎，我跟你说，我这次过，强大，在皇太极的眼皮子底下强大，那当然了，所以我们。必须要和阿布泰舅舅结盟，扭成一股力量。我们舅舅，他可是曾经的首席大臣。虽然傅寒死后，皇太极把他给贬了，但是他依然是乌拉那拉部落的贝勒，他的实力不可小觑啊！你打什么主意呢，兄弟啊？现在我们三兄弟可是拴在一条绳上的蚂蚱。我们不能就这样逆来顺受。既然那韩卫是他皇太极的，我们在朝中也必须有自己的分量，有自己的地位。虽然皇太极封了你什么聪明王，但那都是虚名。你要有自己的实力。你想想，如果你有乌拉那拉部的支持，甚至统领乌拉那拉部，咱们兄弟三个的实力再加起来，我们就可以超过其他人了。就连那皇太极，他也不得不高看我们几个。我要你和阿布泰舅舅联姻，我要你娶了表妹托亚，做侧福晋，等修罗公主嫁过来，一起举行婚礼。你说完了吧？说完了你就出去吧。哼，都是滚！瓦吉格是为了你的前程，为了你好啊。走吧。走吧，走啊，走，走啊！多尔衮，你今天必须听我的。哎，哥，你就别惹他了，他已经够苦的了，他苦个头苦。你看，啊，都是让那个女人给弄的，跟丢了魂似的，连脑子都没了。我看，他早晚死在那个女人手里。哎，好了，操，这气死我！哎，真是气死我了。你说，我这好心好意的，给他来提亲，这都是为他好。他去，哥，你就别忙活了。他心里啊，只有我玉姐姐一个人。那个修罗公主也是大汗逼他去的。那个大玉儿已经是皇太极的女人，她还在痴心妄想。哎，你说多滚，是不是脑子有问题啊？哎，兄弟，来，坐这儿慢慢聊。哎呀，兄弟啊，啊，这既然你多尔衮哥哥他不愿意去托亚，那弟弟，你怎么样？是什么？哥，你这话什么意思啊？哥哥的意思是你娶托亚，我娶。这这这哥，你太难开玩笑了。哥没跟你开玩笑，哥是认真的。哥。你这玩笑开大了啊！再说了，你当人托亚表姐什么人？你跟人推来推去的。哎，不合适。哎呀，瞧你这话说的，我不是还没有跟阿布泰舅舅提吗？这再说了，你哥俩谁娶，那不都一样吗？那都是跟乌拉那拉部的联姻。哥，你要是想联姻的话，你自己娶吧。哎呀，哥的情况你又不是不知道啊。哥已经有两个侧福晋了，那即使哥同意，那舅舅。他会肯吗？这，可是，哎，兄弟，没有可是，你放心，这门婚事亏不了你。你表姐托亚，那
那可是乌拉那拉部的第一美人呐、啊！她就长成天仙那样，我也不要。我，哎呦，我有心上成。朵朵，男人要以大业为重，儿女情长，莫不积极，那是办不成大事的。我，我问你，额娘的仇，你还想不想报？我知道，你表面上是放下了，装作无所谓。其实，在你的心里啊，你是不是憋着口气啊？哥，这我心里怎么想，不用你操心。这个心，哥必须得操啊！那额娘怎么死的？这个仇我们能不报吗？虽然现在我们搬不到皇太极，那至少也得让他高看你三分。就是他逼死了额娘，才登上汗位，这个血海深仇，哥永远不会忘。兄弟，还有，我们如果一直这样隐忍。那皇太极就会像踩蚂蚁一样把我们给踩死，我们怎么办？我们只有强大，强大了他们才不敢动我们，我们只有强大了，才能做他跟前的绊脚石，兄弟。啊，他如果再想爬得更高，你想想，那只能是做梦啊。苏木儿，哥哥要我来看看十四贝勒啊，那里边请。哎，多多，苏木尔，你在干嘛？我，你怎么了？我，我，你怎么回事啊？我好不容易来一趟府上，你怎么这副德行？我要是不想见我，那我走了。哎，苏木尔，我。到底怎么了？哎呀，哎呀，我是来看十四贝勒的，可是今天你这个样子有点不太对劲儿啊。好了好了好了，先去看我哥吧，我的事儿，待会儿再跟你说。那你不跟我去啊？走吧，一起去吧。十四贝勒，开门啊！十四贝勒，十四贝勒，哥，哥，苏木尔来看你了。我什么人也不见，都给我走。走开，哥，哥，快开门啊！走开，我谁都不见，都别理我，走开！哎，是，哎，别推了。可是我哥在里边呢，他听不进我劝的。哥哥他不放心十四贝勒，就让我来看看。没想到他会变成这样。还不是玉姐姐，上了我哥的心。十四贝勒才上了格格的心呢。他们俩的事，我们也不好管。只要他们两个人还有一个活着，另一个就不会消停。难道我们就这样眼睁睁看着他们彼此误会、伤心下去吗？解铃还需系铃人，除了玉姐姐，谁也帮不了我哥。多多，你刚才不是说有事要跟我说吗？哦，嗯。什么事啊？我，阿吉哥，跑到乌拉那拉布，去跟阿普泰舅舅提亲了。给你哥。<笑>给你。苏木儿，你知道我是不愿意的。苏木儿，你怎么了？苏木儿，你说话呀！啊，好事啊，恭喜啊！你还笑？我都快愁死了，我现在
、呃，有什么好愁的？男大当婚，女大当嫁，你也到了该娶福晋的年龄了。可是，苏木儿，我喜欢的人是你啊！十五倍了，你别开玩笑了，我只是一个丫鬟。虽然我是丫鬟，身份低，地位贱。可是我的心也是肉长的，经不起你开这样的玩笑。我没和你开玩笑。可是你是贝勒，这天底下哪有一个贝勒喜欢丫鬟的？喜欢就是喜欢，跟身份地位没关系。是我不懂规矩，平时跟你嘻嘻闹闹的惯了。是我贝勒，你别多想，你要怪就怪我吧。苏木儿，你说这话什么意思？是我太不懂规矩了，我的眼里没有主子，这么贵重的东西我怎么能收呢？十五倍了，我先走了。苏木儿。嗯，嗯，这，哥哥，苏木儿。怎么样，十四贝勒他不肯见我，他整天把自己关在房间里喝闷酒，什么人都不见，他怎么会这样？哥哥，怎么办啊？要是他自此能把我忘了。可能呢，就怕他忘不掉，断不掉，心里又添了一层恨，一辈子煎熬。我看这十四贝勒的样子，真是让人担心啊！苏木儿，你说我该怎么办呢？依我看，解铃还需系铃人。不是我要娶的，是阿几哥逼我娶的。你是哑巴呀？你不会拒绝吗？他要你娶你就娶啊。有些事你不知道。多多，你还有什么事情是我不知道的？啊，你是把人家脱亚的肚子给搞大了，所以逼着你娶啊。姑奶奶，你在说什么呀？前阵子你还信誓旦旦的跟我说会娶我做正福晋，现在好了，这才过了几天啊，就恋上别的女人了。我，我没有啊。我知道。乌拉那拉的托亚，出了的就跟草原上的小鹿一样，所以你的心也就跟着一起放开了。我都没见过他呢。那一定是阿吉哥说的。他要是个丑女人的话，估计杀了你，你也不会娶她的。满月，凭良心说话，我对你好不好？还有什么用啊？你以后也会对别的女人好的。满月，我们俩从小一块长大，这感情是谁都代替不了的。好啊，那你现在就去退婚。现在去晚了，恐怕我这会儿赶去也来不及。那你就去娶她吧，你就去娶乌拉那拉的那个女人吧。哼！哎，哎，曼玉，哎，哎呀，哎呀，死多多，臭多多，大海。怎么了，哥哥？哥哥在屋里发脾气呢。多多，你这个死骗子！干什么呢？发这么大脾气啊？啊
妈，您替我做主。谁又欺负你了？还不是多多那个臭小子。多多，他要娶乌拉那拉布的那个托亚了。就是他亲舅舅阿布泰的女儿，阿布泰，不懂那个臭小子，那稀里糊涂的什么都不知道，都是那个阿吉哥撺掇的。阿吉哥还亲自跑到乌拉那拉布去做媒。阿妈，你可得帮帮我，你不要让多多去娶托亚了。祖宗家法，凡是王亲贝勒娶嫁大事，都得由大汗亲定。阿吉哥想干什么？阿妈，只要您下令。这门亲事就不作数了，那多多也就不敢娶托亚了。好了，这事儿我心里有数。阿玛，真的？嗯。谢谢阿玛。大汗。你怕不怕？怕什么？怕我们？大汗，你怎么突然问这个？你怕我是不是？连我最宠爱的女人都怕我，为什么就有人敢无视我的威严？大汗，怎么了？阿济格这小子，居然在我眼皮子底下捣鬼。什么？我一直以为，只有阿敏和芒古尔太有逆心。没想到阿济格，他的胆子和居心，竟然不比他们俩小。阿济格明知道阿布泰是我的眼中钉，我好不容易拔了这颗钉子，他居然要把这颗钉子给搬回来。阿济格公然违禁，没有跟我和朱贝勒商议，就跑到乌拉那拉布。给多多提亲。阿巴亥升天后，为防止他娘家这支威胁，我把阿布泰变为游击。没想到他四处污蔑于我。我记得大汗下过谕旨，朱贝勒勿与阿布泰结亲。我就是要把阿布泰钉死在乌拉那拉普。可现在，阿几个存心跟我过不去，存心让我难堪。那多多答应了吗？他要不答应，我就不会那么生气了。我曾经。在阿巴亥跟前发过誓，他死后，我要善待他的三个儿子，绝不做欺凌之事。可现在，是他的儿子们来逼我了。最近我一直担心的是多尔衮，没想到多尔衮倒是忠心耿耿，俯首称臣。都是他们兄弟俩，没让我省心。大汗，你先别生气，这事情不是还没落定吗？等落定了，那就等着阿济格兄弟和阿布泰联手来扇我耳光了。别以为我不知道他们的伎俩。<笑>阿济格跟多多拥有两白旗，但年轻之前。缺乏经验，若是老谋深算的阿布泰给他们做后盾
，那这野心就昭然若揭了。只怕这野心养着养着，就撑破天了。阿济格闯祸了，你赶紧去一趟乌拉那拉布，把阿济格找回来。阿济格这小子，阿济格现在把多多也拖下了水，他们俩现在的处境非常危险。哼哼哼哼玉儿去了多尔衮府。是的，大汗。大胆！不过，侧福记只是去劝说多尔衮族长阿济格为多多说亲之事。他掺和进来干什么？听侧福记所言，他只是不想多多因此事而受牵连。他这管的也太多了点吧？大汗，当年多多到科尔沁的时候，年龄还尚小，侧福记一直视多多为亲弟弟。龙哥想，姐姐保护弟弟，那也是情理之中啊。你好像很关心玉儿们。龙哥为大汗马首是瞻，大汗关心的人，龙哥自然也要关心。但龙哥的关心，绝非大汗的关心。<笑>你把我绕糊涂了，起来吧。谢大汗。哎，多鬼，你干什么呀你？你走，你放开我！哎，多尔衮，舅舅，多有得罪。多尔衮，你你在这发什么疯啊？回圣城再说。多尔衮，哎，那干什么呀你？哎呀，多尔衮，你刚才说什么？你让我去找皇太极负荆请罪？你还是不是我兄弟啊？你是不是脑子有问题啊？哥。有那么严重吗，阿基哥？你要是不去，就是大祸临头了。临头就临头，我阿基哥好歹也是一旗之主，他能把我怎么样？他皇太极要治的就是你这种态度。哼，他要杀要剐，我不管。哼，随他的便好了。好，你自己不要脑袋不要紧，你替我把多多的脑袋给我留住。你以为皇太极是傻子吗？你公然违令。去和阿布泰结亲，你什么意图？那阿布泰舅舅是皇太极的眼中钉，这朝上朝下都知道。你竟敢冒大不韪，和大汗的死对头去结亲
，这和谋逆造反有什么区别？我以为你说说就算了，没想到你们还真就去了。阿杰哥，你自己不要命没关系，别把多多给牵连进去。兄弟，这不管怎么说，我也是为了我们三个兄弟好。切，你好什么好啊？发现你做事就不动脑子。额娘死了以后，皇太极的一直提防着我们。我是俯首帖耳，百依百顺，才换来他今天的信任。你倒好，不但不去打消他的疑虑，反往他的刀口上撞。皇太极，他下山就杀好了。哎，兄弟啊，我真不像你呀、啊！哥哥真替你憋屈，替你可怜呐！阿杰哥，哥哥，你别乱说。我憋屈，我可怜，我那也是为了我额娘活的。额娘，她用她自己的命换来了我们三个。如果我们三个不好好活，那额娘该多伤心呢！阿济哥，你这听他的吧。大汗到了。宁静致远，我看你很不宁静啊。大汗何出此言？阿济格的事情你瞎掺和什么？原来大汗派人跟踪我。你是我的侧福晋，私自会见大臣，该当何罪？我只知道外臣不能私自与后宫嫔妃接触。可是多尔衮并非外臣，他是您的弟弟，是一家人。弟弟一时糊涂犯了错，做嫂嫂的及时去纠正规劝，这也不算违法吧？你，反正你记住，往后不许单独跟多尔衮见面。原来大汗还在疑心我们，那玉儿谨遵圣旨就是。玉儿，我是为你好。如果阿敏他们知道了你见多尔衮，会怎么嚼舌根呢？不管旁人怎么嚼烂舌根，我大玉儿生死都是大汗的人，这一点永远不会变。哎<笑>，你是我的人。面对我应该轻松自在，而不是怕我。既然是滔天大错，那你说该怎么办？你想联合你的阿布泰舅舅，利用两白旗和乌拉那拉的力量，来对付我皇太极？阿基哥不敢。你好好回想一下，当初傅寒。为什么要杀了我们的长兄楚英？因为楚英心怀愤恨，分表诅咒出征的傅寒和兄弟大臣。你记性不错嘛。
就因为粉表祖咒，傅寒当年毫不犹豫的扶助了四字楚英。你说我应该效仿傅寒，以正人心呢，还是应该放纵认为？只讲兄弟情谊呢，海军大汉，饶我性命！你都负荆请罪来了，证明你知错了。阿济哥，你放心，我不会杀你。多谢。但是，你必须给满朝上下、亲贵大臣们做出个榜样。顾山贝勒阿济格违反组织及禁令，未同大汗和朱贝勒商议，擅自前往乌拉那拉布替多铎结亲，居心叵测，限定其罪，革除顾山贝勒，发银千两，废除正白旗旗主之位，革阿布泰旧游击一职，将为备狱，发银两百两。多尔衮，臣在。我宣布，多尔衮继任顾山贝勒，承正白旗旗主之位。多尔衮，今后正白旗可就交给你了。多尔衮，还不快写！臣谢大汗隆恩。多尔衮，正白旗现在就交给你了，以后更要发愤图强，建立功勋，为我大金多出力啊！多尔衮愿肝脑涂地，绝不辱没神命。多多，呃，臣在。我跟三大贝勒，念在你年轻，就不予处置了。谢大汗和三大贝勒，不但不予处置。我们关心你，还给你挑了一门门当户对的婚事，作为补偿。啊，科尔沁明安王爷的小女儿塔娜，身份尊贵，是大福晋哲哲的堂妹。我准备赐婚，许配塔娜为你的福晋。你跟科尔沁联姻，算是亲上加亲了。谢大汗。你这是干什么，阿妈？就因为我不是您亲生的，您就这么作践我？你说什么？您明明知道我喜欢多多，为什么还要让他娶别的女人？他是你叔叔。叔叔又怎么了？我跟他又没有血缘关系。难道你要天下对你指指戳戳吗？指戳什么呀？您自己不都做了榜样了吗？您先娶了正福晋，后来又娶了玉儿做侧福晋，固执二人共侍一夫，该指戳的是您吧？放肆！大汗，阿妈，您打我！满玉，满玉还是孩子，大汗息怒，大汗息怒！满玉，如果我把你嫁给多多，你想整件事情会变成什么样子？我皇太极是为了想多多做驸马，才会对阿济格和阿布泰通下惩罚。那我皇太极成什么人了？满玉，你阿妈说的对。你可以说阿玛自私，但我告诉你，这就是政治斗争。这里面事情太复杂，阿玛也是不得已而为之，才牺牲你的幸福。阿玛。妈妈。
，阿玛是为你好，孩子。啊，阿玛打你不对，阿玛跟你道歉，好不好？啊，阿玛。好了好了，阿玛答应你，给你找一个出色的男人，好不好？阿玛。阿迪格这次聪明过头了，赔了夫人又折兵。皇太极已经对阿迪格下手了，这段时间我们可要小心呢。放心吧，皇太极暂时不会动我们的。哎呀，皇太极那么器重多尔衮，升他的官儿，给他兵马，那都是迟早的事情。哼，这样也好，阿迪格的兵马既然给了他，皇太极以后就不会打其他棋的主意了。要不然才够咱们心慌的呢。你说的对，皇太极马上南下发兵，这段时间他肯定没心思来对付我们。嗯，走，给我过来！多尔衮，你个混蛋！原来你早就算计好了，你把我从乌拉那拉抓过来，让我向皇太极认罪。原来，原来你都是为了你自己，你讨好皇太极，出卖我，啊！为了就是夺走我的正白旗，我没有。那我问你，皇太极为什么把正白旗给你？啊？如果你没有讨好他，没有摇尾乞怜的去示好他，他能那么袒护你吗？哼，多尔衮，你够阴险，够狠。算计来算计去，我阿基格才是一个傻瓜，被你们这样在算计，哥。哥，别叫我哥，他才是你哥，你俩才是亲兄弟。瓦基格是什么呀？你们两个联合起来来对付我。哥，不是你想的那样。那是什么？多多，你小子命也不错呀，居然皇太极把大福晋的堂妹嫁给你，你得了福，瓦基格却遭了殃。不是我得什么福了吗？你现在都是皇太极的联军了。你还说什么呀？你以为我想娶啊？那个塔娜又胖又丑。我多多这辈子幸福算是糟蹋了。多多，行了，少说两句。多多，你不要得了便宜还卖乖。多尔衮，我告诉你，你不要得意的太早了。什么事啊，这么热闹？你还不知道啊？今天是十四贝勒和修罗公主成亲的日子。你看，修罗公主的马车真气派。十四贝勒，多尔衮吗？是啊，姑娘，你羡慕吧？不和你说了啊，我要去贝勒府看热闹去了。哥，哥，人呢？到底去哪儿了呀？这。喜的日子，你怎么还在这喝着酒了？修罗公主的送亲队伍马上到咱们家门口了，走走走，赶紧跟我走啊！我不去，要去你去。哎，这哥，你是我哥，你怎么像个小孩子似的？你清醒一点好不好？酒别喝了，给我换身衣服去。我不会去的，也不会去见那个什么公主。要去你自己去。哎，哥，你怎么能这样？哥
，慢点慢点啊！哎，里边请里边请。哎呀，好久不见了，恭喜！今天请，快里边请。哎呀，里边请里边请。这个怎么办呢？一家，怎么办呢？多多，哎，董事滚呢？少二哥，你怎么来了？看你这话说的，我怎么不能来？啊？我说你们两个还有没有把我当你们亲哥哥？这多尔衮娶亲这么大的事儿，也不告诉我一声，是不是看不起我这个穷哥哥？哎，我说哥，你看你这话说的，什么话说的？多尔衮去哪儿了？还说呢，急死我了！他现在不肯迎亲，就知道喝闷酒。哎呀，你说该怎么办呢？哎，多多，这个事儿好办呢，你去替你哥哥接亲。什么？我去？哎呀，这新郎是我哥，又不是我，是我怎么去？这你就见识短了吧？这在民间啊啊，那弟弟去替哥哥接亲，那是多了去了。就算是交办，那也是无所谓。哎，只要是啊，不去入洞房就行了。哎，不行不行不行，这不妥呀！哎，怎么了？十二倍了，十五倍了，新娘子已经到新华门了。啊，你看看你看看，要再不去的话，那新娘子就进门了啊！新娘子没人迎亲啊，这事要传出去啊，可就糗大了，兄弟。还犹豫什么呀？还不快去备马！啊，快去！啊，这。